直到现在，我也才终于明白，我爹来不及说完的话。王者之女，指的是我的身世。都以知情议论一番了吧？据随军飞书回函，我们要迎接回归的可是前朝皇女，我等皆需对马摘星称臣。父王，请恕儿臣直言，我不服。我想，文武百官，我禁六军，都不会服。马摘星。乃是前朝皇室血脉，前朝对我李家世世代代有恩。况且，他已让楚葵的借兵盟约，功败垂成，立下大功。是，纵然他有皇室血脉，先不论他有什么能力能够号令我晋上下，就说此行，若不是巨瑶及时证明他前朝皇女的身份，他早就死在博王的手下了。说穿了。他就是凭着运气坐享其成吗？没错，就算有功劳，也应该算在川王的身上。末将等人不服马占星，说的对，不服不服。不服。喝点水吧，再过二十里路，就到太原了。郡主，咱们这次回去，那晋王老儿应该是大摆阵仗，恭迎前朝皇女才对啊。领着前朝皇女的身份回晋国，是福是祸，还不一定。那，郡主何意？难道你认为，区区一个女子，晋国的重臣和六军将士，会心甘情愿的对一个突然冒出来的前朝皇女，俯首称臣？毕竟，对晋王有恩的是前朝，而非我马摘星。那老头的效忠之心，也许曾经是真的，但或许已被权位所吞噬。马摘星，你这前朝皇女，前途堪忧了。放心，我早已有对策。是什么？到时你便知。算算时日，此刻博王应该已经抵达敌国，借兵破局的坏消息，该让那个狗皇帝气到吐血了吧？皇女到，本王。率小儿、晋国六军将领，在此恭候皇女回归。皇女殿下一路风尘仆仆，辛苦了。晋王快快免礼。往后，还望晋王像以前一样，称呼我为摘星就好。所谓皇女及公主之称，实在是很不习惯。皇女殿下可以不习惯。但有些人，总得习惯呀、啊。吉冲，既然皇女殿下如此吩咐，本王谨遵旨意，已经为皇女备好了主位。谢。
辈子果然不适合我做。此行，我可以安全返回，虽受天佑和川王相助，却还是有负晋王之托。摘星也自知无法胜任马家军主帅一职，遂交出马家军将令及军权。皇女，为何如此突然？既为前朝皇女，便应该以大局为重。率兵打仗，并非我所长，晋王便是最好的依托。马家军上下，从此听从晋王的命令。本王恭敬不如从命。举旗，取令。传本王令，即刻将马家军分兵，混编至禁军各军编制中。儿臣遵命。不打扰晋王处理政务，摘星先告退了。大总管，老奴在。送皇女到唐星院。领命，皇女，请。郡主，你终于回来了！你居然是前朝的皇女，太神奇了！马占星，你到底是有多笨啊？交出兵权，不叫对策，叫束手无策。世子，世子，皇皇女，刚才马家军和王世子还有周副将，他他他他他他打起来了，大事不妙啊！他已经把将军交给了晋王。你少跟我在这一派胡言！我告诉你，马家军不接受分兵混编。对，是是是是是是。你们这是要公羊抗命吗？让晋王领我马家军休想。马将军，马郡主已交出将令，从现在起。马家军需听从本王的命令。难道你连这将令都不认了吗？王世子要是坚持分兵，那本参军就离开马家军。誓死追随马参军！誓死追随马参军！誓死追随马参军！誓死追随马参军！郡主，马参军，如今我已决定将兵权交给晋王了，还望马参军不要让我难做。末将并非为难郡主，只是我们马家军上上下下，全部以性命起誓，永远效忠大将军，永远效忠郡主。如有违背，不得好死。效忠大将军，效忠郡主，效忠。你有没有办法？嗯，你真不帮我。哎，这办法也不是没有。如果说马家军一定要奉命归入禁军的话，那就找一个能让马家军信服的晋国将领，率领他们呗。哪有这样的人啊？是啊，谁是这样的人？我。怎么？难道本世子不够格吗？没有人比你更适合率领马家军了。王世子意下如何？一来，提充了解晋国的规矩；二来，又同时深受晋军将士和马家军的信任，相信必然会减少日后的冲突。此事非同小可，还得请奏父王。好，刻不容缓。我与你一同前去，请
，演的怎么样？郡主现在应该是没有什么问题了。我担心的就是，晋王他老人家没有那么容易答应了。那个老头现在不得不答应，这是目前唯一的方法。况且对那个老头而言，这只是权宜之计。可当马家军实力稍弱，他随时可以把我踢走，毫无损失。